Hi guys, it's me. Yes. So, yung video natin today, bigla lang siya nag-pop sa isip ko kasi nung camera ko, is yung ko. So, nung pag-open ko, naisip ko, okay, sige, gawin na rin natin ng video. Yung parang whole kit na to, Canon M50 na nabili na. So, yung nakita namin, this is the Canon M50 Creator Kit na tinatawag. And yes, available siya sa mismang Canon website. Pero Canon USA siya. So, ito yung laman ng kit. Ang wala ko nakikita nyo. Pero, meron tayong Canon M50 na black. Ito yung unang-una. Um, kasi alam ko meron na ngayon na Canon Mark II or Canon M52. And then, we have here yung Rode My. And then, yung 32GB na memory. Pero, hindi lang yun. Kasi, nakita namin to sa Amazon. And, marami pa siyang included na freebies. So, pag in-open mo siya, medyo malaki talaga siya. Ayan, malaki siya. And then, pag in-open mo siya, ayan, nandito agad yung hold mic. Pero, syempre na hanggang agad. Binali ko lang for the purpose of this video. Pero, ayan, hold mic. And then, yung main is the Canon M50. Yung mismo yung this around burn months ng 2019 and yes, 2021 ngayon ko lang siya napakita sa inyo, pero yun nga, kasi wala na ako parang plan na mag-unboxing, talaga nag-pop lang sa utak lang, ah sige gawa natin na ng video, pero yun we got this for only $699 dollars, dollars lang kasi sa US kami nabili, which is uh, $35,000 pag kinonvert mo siya dito and long time na yun pero yun na, ito yung EOS M50. And then, kung ano yung normal na laman niya, yung talaga yung laman niya. So, yung Canon M50 itself. So, bali yung ginagamit ko ngayon is yung iPhone, uh, iPhone 6S. 6S yung ginagamit ko, backcam, para mas malinaw. So, dati kasi yung mga previous na videos ko, or most of my videos, yung ginagamit ko is si iPhone 5C and 5S. Pero nung nagkaroon ako ng 6S, um, hindi na ako nag-iPhone for capturing or for video kasi meron na ako ng Canon M50. Pero kung meron ako ng iPhone 6S, still great quality kung makikita nyo. Basta ang um, kilang naman talaga is yung great light. 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 <laughs> light. So yeah, yung body and then yung kit lens niya na... Kita. Anong lens na dito? The... EFM15-45 something something. Hindi ako maalang sa mga ganyan. Hindi ko alam kung ano yung 45, ano yung 15. Pero yun, EOS lens siya. And yung body niya, pwede mo siya magamitan ng normal na mga lens for DSLR. Basta meron ka ng adapter. At yung maganda dito sa camera na to, may wifi na siya, which is pwede mo siyang Uh, gamitin pang transfer sa phone mo. Basta mag-download ka lang yung Canon na app. Yan, directly na lang siya. I-connect mo na lang siya sa Wi-Fi. And then, ayun. Medyo mabagal siya ang onte. Mas preferred ko pa rin mag-transfer yung sa memory through laptop. And then, i-share it nyo. Mas mabilis kaysa yung app. Yung app na ito going through the phone. Pero again, syempre gusto natin mag-post agad siya sa social media. So, gusto mo yung direct transfer. And then, meron siyang, of course, battery. Ayan. Meron siya nung 875 mAh. Medyo mabilis siya talagang malobal. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung mga other accessories na meron ako for this specific camera para mas mapabilis yung buhay natin. And then, of course, meron siya nung charger. Ayan charger. Nakita ko yung mga binibiling cameras dito is yung connector ng ganito nila is yung may wire cable. But sa akin, directly may ganyan na siya. And sa connection ng electric uh, outlets na rin dito, compatible naman siya. So, wala naman ako naging problema. So, ayun, meron din siyang manual na sobrang kapal. Hindi mo naman minabasa. And then, syempre yung box. And then, yung 
this vlog niya. Okay, since napakita ko na sa inyo yung mismo camera, so ito na yung gagamitin ko pang video. And then, papakita ko na yung rest ng laman ng box na creator kit na to. So yeah, I think nag-play na yung video natin. And I'm using na yung Canon M50 camera. And natin sinasabi ko sa inyo na pwede nyo siyang i-connect yung camera for the phone. And all you have to do is to download the Canon Connect app. You can search it on App Store or Play Store. And ayan, nakikita ko yung sarili ko. Dito. So, para meron na rin akong um, viewfinder. Kaso nga lang, na-try ko na mag-video uh, ng full video na using this phone as my viewfinder. Kaso nga lang, ang nakitang problem is madaling malopat yung phone ko pag ganun. Pero yeah, ginagamit ko lang siya na ganito para makita ko if naka-frame ako na maayos. Kasi kahit meron akong Kahit itong camera na ito is merong flip screen. Pero pag ganito yung distance, medyo malayo kasi sa akin yung camera. Since malabo yung mata ko, so hindi ko makita masyado. From here, and yung sa flip screen. Ano ko nga pala guys, <laughs> sinadya ko ito sa ating computer na ito. Kasi na diba, yun yung content natin ngayon. But anyways, next stop is this yung mic ko. Kasama na siya. Alam ko lang magkaano siya. Hindi ko makita eh. Kasi nakalita siya. Hindi siya nag... Pati siya nag... Okay. Struggle girl. Mama help. Hmm. Uy, mag-focus pa naman. Hindi ko lang pati siya nag-focus. Pero maybe kasi nga naka... super layo kanina. Tsaka, pag na-detect na yung face ko, ayun, hindi na siya mag-focus talaga sa iba. Pero, ayan. <laughs> Pero yun nga, ito, kasama na siya dun sa, dito sa creator kit, dun sa $35,000 or sa $699 kasama na itong video ng micro. And yun nga, sinabi ko kanina na, pag pumunta kayo sa uh, Canon USA na website, available pa rin siya dun. And yes, $699 yung price Nga pa rin doon. Let's open this. Pero yung nagamit ko nito, nilagay ko lang para makita nyo kung anong itsura niya pag nasa box. There. Ayan. Tapos yan yung box sa, sa labas. And then, ayun dito meron siyang 2-year warranty. Na-apply ko na siya. Integrated Brico Flare Suspension. Siguro yung red button suspension niya. No battery required yun. Maganda siya kasi hindi, hindi siya yung kailangan may turn on, turn off. Kasi ang dilemma ng mga YouTubers or yung gumagamit ng road or mic na meron pang kailangan i-turn on, turn off. Nakakalimutan nila. So useless din minsan yung video nila kasi nakalimutan nila i-turn on yung mic nila. And then yes, it is a lightweight. So you open it. Ayan, ganyan na siya. siya kasi nga ito yung filter and then yung 3.5mm niya na PRS to PRS connect so ayan and then meron din siya dito ayan meron din siya dito leaflet for quick start guide and ayan meron din siyang warranty tapos dito kung paano siya gagamitin so particularly sa camera na ito you have to put it on the settings na manual yung mic mo para gumana siya kasi pag naka automatic ang magagamit ng atang mic is yung internal microphone ng ating camera so ayan meron dito nakalagay alright 
Conecta un extremo del cable de salida de 3.5 mm del video micro al conector de salida de la parte posterior del micrófono. Sabi kasi doon, ang sabi doon is, connect mo daw to yung output ng cable mo. And then, yung other side is i-connect mo sa external output nung sa camera or ito, or si jack nung phone. Yun ka sabi. May wala kayo sa hindi, yun yung sabi. <laughs> Basta yun, madali lang siya. Kahit hindi mo na basahin ito, madali lang siya gamitin. Pero yun guys, meron din ako siya share sa inyo kasi syempre before, nag-search search ako and maraming ko sabi na yung mga shotgun mic or mga external mics na ganito ay hindi daw gumagana sa ating phones. So, ang nangyari kasi sa akin is meron akong splitter. Splitter, you can put the mic in here and then dito yung headset. Yun yung ginagamit ko before pa sa, sa phone ko. Nagkaroon ako na ito. Tinry ko siya isaksak lang dito tapos na voice record ako. Hindi siya gumagana. Ang gumagana is yung internet mic. So, tinry ko siya. Isasalpak mo lang dito yung yung mic. Naka-inflip naman dito yung parang photo ng mic and then dito yung parang symbol ng headphone. Then ayun, gagana na talaga siya. And so far, so good. Okay siya. And bumili din ako ng ito. Ano yung tawag dito? Filter, dead cat. Dead. Bumili ako na ito pero yung size na hindi pang shot down. Kasi meron akong nakita video sa YouTube na ang ginawa niya para ma-filter yung air kasi minsan may hangin pa rin. Iba nakaganyan yun. So, dito pag may nag-blow na air dyan, ayun na, nasasagap niya. Pero once na nilagyan mo siya ng ganito, wala na. So, ayun. Isa yun sa technique kung gusto niya talaga ma-filter ng bonggang-bongga yung mga uh, air is sound. Ayan, lagyan na ng filter dito sa likod. Or na-try na ko rin once na nakaharap ako sa electric fan. And then, ang ginawa ko lang is, for example, eto. Ginanyan ko lang siya. Parang tinakpan ko lang. Then, ayun, hindi na naririnig yung electric fan to the video. Pero, ayun nga, isa yun sa parang technique na dapat ni harang itong uh, likod na part para hindi siya manig. So, since yung mga video ko mostly naman sit-down video, so, ang kailangan ko is malapit yung mic ko sa akin. So, bumili ako na itong ano, boom mic. Tapos, ang gagawin mo kasi dyan is ayan, i-screw mo ito. Lalagay mo siya dito. So, para hindi naman masyadong awkward siya sa video, pwede mo naman siya babaan. Ang kailangan ko lang din kasi talaga is dapat malapit sa akin yung uh, mic sa akin para marinig talaga. Kasi yung uh, may mic nga ako pero malayo kaya parang feel ko nonsense lang din siya. And since ito yung ito, cable niya super ikli so naghanap ako sa Lazada na parang connector niya. Ito sobrang haba nito. By the way, ito nabili ko 470 yung Uh, boom mic stand or mic stand and then ito is 150 so ang ikagawin mo ngayon is connect mo to dito yan yung connector sya doon sa may keyboard tapos connect mo lang sya sa likod connect mo sa likod ng mic ayan and then dun sa other end ng keyboard mayro sya 3.5 millimeter which is kung gagamit ka ng foam edi splitter mo siya and then dito yung um, headset pero pag sa camera direct mo lang siyang i-connect doon sa output ng microphone but the thing is yung parang cover na tong ano ba tawag dito? output so natatang natanggal siya na nagsanhi ng may ground. May ground kang maririnig sa sa 
video. So, minsan na chachampuan ko na okay, minsan hindi. So, pag nagbibideo ako dito sa Canon or sa camera na to, is magbibideo muna ako. Then, itatransfer ko yung files and then itachat ko sa phone kung ground, may ground may or may zzzz na ganun na sa So, ngayon, tatry ko i-connect tong mic para makita niyo yung difference ng with mic and without sa camera. Pero, yun nga, as of now, without mic yung ginagamit ko ngayon sa camera. So yun guys, kinanag ko na tong mic dyan sa camera. And chachat ko muna kung okay yung audio. Kasi mamaya may problema na naman. So sayang lang yung video file kapag merong zzz or grounded stuffs na maririnig sa video. So ayun, chachansfer ko muna. So ayun, may problem. <laughs> so ayun, tatry ka lang ulit. Pinalupot ko na yung wire dito kasi minsan ganun okay siya pag nakapulupot. Pero, ayan, try ko lang para hindi siya medyo kita sa video kasi yung goal, hindi siya medyo makita. Pero still, near siya dapat sa akin. So, dapat, I guess, dito siya sa harap ko. <laughs> kita pa rin. My gosh. Ayan, hindi nakita. Pero still, nakadirect siya sa akin. So, check ko lang ulit at transfer ko yung files para makita ko kung okay siya. <laughs> kung wala na zzz. Pero yun nga, makikita niyo naman yung difference ng may mic and without dito sa ating Canon M50 camera. <laughs> Nag-ground na siya. Ay, tita na. Ba't ko yun? But yeah, anyway. Pero yun, ito yung included. Ito sa creator kit na parang pa-freebie sila. Kasi yung sa Amazon, hindi siya yung authorized Canon seller. Pero meron din sa Amazon. Pero ito, hindi ko na alam yung pangalan. Pero sinerge ko siya nung nakaraan kasi na parang uh, nagtanong yung friend ko about doon. Hindi ko na makita yung parang bundle na ito dun sa Amazon. Pero ayun nga, uh, parang siyang freebies. So, yung kasama mismo sa sa creator kit na Canon is yung etong Sandisk na 32 gig. Ayan, hindi ko lang kung makikita niyo pero ayan, 32 gig. And meron din sila ng free na 16. So, meron ako 16 na 32 kasama dito sa kit na to. And then I have this Pro Optic Lens Essential Starter Kit. Hindi ko alam ko. Para sa ito, hindi ko naman alam. Pero para siyang, para siyang um, sandblast ng lens. Parang ganun ata. O basta filter yung siya. Filter for the lens. Meron akong tatlo. Ayan. One, two, and three. Ayan. Hindi ko pa siya na-open. Hindi ko pa siya natatry sa lens. Kasi wala akong idea para sa ito. Ano mo nagagawa nito? Pero ayun, minsan tatry ko siya. Ayan, nakalagay siya dito. So yun, pro optic professional multi-filter filters are in the same family. UV filter, circular, polarized, and neutral density. So, ayun. Pero wala akong idea kung ano talaga siya. And then, ito, meron tayong uh, camera bulb. Ayan, meron siya nung strap lens ko and then takit ng back lens and yung body Ayan. then ito ito yung parang warranty register ng Canon bali ano siya from Canon Canada kaya siguro iba yung charger port ko then ito is memory wallet cards yung buksan ko nito <laughs> grabe yung isang taon na sa akin ito pa rin naman. Hindi pa siya talaga nabubukas. Ay, may nabukas ko na siya, pero hindi ko talaga siya ginagamit. Ayan, bali mag-insert ka dyan ng memory or what not. Ayan, slinger. Kaso nga lang parang for me, bulky siya. Unless I really have that 12 or 10 na SD card. Then, ito yung reader. Ayan. So, hindi ko siya ginagamit kasi meron naman na akong built-in na SD card, doon SD card insert sa laptop. And then, meron silang pa-free na 
yung sa pang edit edit ang essentials after shot pro 3 painter essential 6 pro shoe toast egg express and wing seat 6 mac kung maintindihan kung para sa ito pero ayan yung mga codes dyan ayan na yung mga codes na pa free sila digital damage pero yun hindi ko alam kung magagamit ko pa <laughs> video. Panin siya. Complete optics, care and cleaning protect your daily vision. Kasi sobrang feeling ko abuse and use na yung camera ko kasi na, ginagamit namin siya for school. Nag-video kami lagi. Kasi more on practical yung course ko. And then, so yan na din pang Para yung ano siya, yung sa lens, yung gaganyan mo para matanggal yung mga dust. Ayan. 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 Ito, ito, ito yung kapon ko na. Ayan. Air blower. Ayan. Lens thing wipe, spray, microfine, lens cloth, fine brush. Ayan, kinakulang yung brush na. Okay, and cream pouch, air blower. So, ito yung um, pro optic na air blower para do sa lens mo ganyan ganyan siya pati din yung sa may parang mirror ay mirror da sa wala <laughs> I mean pati na galing yung lens yun sa body syempre kailangan mo rin yan itanggalan ng dust so ito yung purpose niya then ooh and may spray kasi hindi mag pwede kung ano ano na yung i-apply mo dyan sa lens na yan and we have the moist and disposable cleaning wipes. Ayan, madami siya. 1, 3, 5, 7, 8, uh, 10, 10 pieces. Pali, meron tayong 10 pieces. And then, yung cloth. And, ooh, ayan. feeling ko talaga pag may mga ganyang kang camera, syempre kailangan mo rin siya talaga na mag-ingatan at unang sa ano and I suggest na mag-avail kayo ng mga ito kasi hindi naman pwede kung anong crop lang yung ipukunas natin and yung mga uh, alcohol lang na kung ano yung dapat natin i-apply dyan dapat talaga meron siya for camera talaga if it's meant for camera, gamitin natin siya for ganun lang, para mas matagal yung life ng mga items sa atin mo. <laughs> Coming from me na, sobrang hindi maingat. So, ayan, nagkasya naman siya lahat dito sa kit na ito, or sa um, pouch. So, may mga binili pa akong other essentials. Um, yung screen protector ng screen ng ating camera is binili ko rin siya sa Shopee for only 50 pesos and then, and then bumili na ako na itong pouch kasi minsan super bulky na ito and napagpatak naman itong pouch it is a neoprene ayun ang galing <laughs> nalawat na pila ayun nga kasi nga yung OG um, battery ni Canon N50 is super mabilis man daw but um, compare mo sa mga like normal cameras ang but ito yun, ayan pinalitan ko siya, ito na yung next na binili ko dito sa pang accessories is you have to have a extra battery this is the DuraPro LP E12 na battery ayan and then binili ko siya for 777 basta nung 12-12 sa Lee Photo and dalawa yung makapama na battery ganito siya. Yung isa gano'n. Eto. Ayan. Ganyan. Ganyan siya. Yung isa gamit-gamit ko na. And then, meron siya of course, kasama na charger. Bali, bago siya gamitin, kaya binilin mo siya ng bago, i-charge 
mo muna bag, bago mo ganito dalawa yung insert na battery kasi nga dalawa sila and then USB USB siya and then yung pang Android ano ba tawag dito um, sa USB cord and then yung pang Android yung normal pero hindi siya yung Type-C and so far so good para sa akin yung battery na to. Meron siyang 1,800 mAh. Compared mo dito sa Canon, it has only 875 mAh. So, sobrang laking tipid mo dito. And marami na rin naman gumagamit na ibang vloggers or Canon M50 users na ito yung gamit ng battery. And sabi rin nila, it is much better than sa OG na Canon M50 battery or yung LTE 12. So in guys, marami pa mga binili na accessories na minsan hindi ko naman talaga nagamit or madaling masira, mga adapter and whatnot. Pero ang suggest ko sa inyo ay bibili kayo mga accessories, mga tripods and mics. Bili nyo na talaga yung quality. For example, a uh, tripod or gorilla pod. Huwag na kayo bumili ng parang mga generic ones. Bili na kayo mga 500, 800 kasi for, for long term use naman kasi yung want natin. And nakailang palit, hindi na nakailang pero mga dalawa tatlong palit ako ng mga tripods. Kasi nga super lightweight siya and madali siyang masira. So I'd rather buy mga 500, 1000 na tripods kung magagamit mo naman siya for long term use. And this products, hindi mo kailangan na itong mga to para makagawa ka ng content. If your content is quality, then it will follow. You know what I mean? You know what I'm saying? <laughs> Ayun well, nga. Um, siguro bago tayo bumili, mag-canvas tayo ng mag-canvas. Kung meron tayo ng pagtatanungan. And yun nga, sana makahalap itong video na ito sa inyo. So yun guys, ililink ko dyan sa description box yung mga prices, links para di na kayo mahirapan. No? And any co any question, comment down below. Promise sa sagutin ko lahat. So yun guys, thank you and stay safe. Don't forget to subscribe, like, comment, share. And ayan, thank you. Hindi ko na So yun guys, God bless, keep safe, and bye! Check the mic and make sure it sound right, boys.